हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 गोविंद गोविंद जय श्री राम जय श्री राम पिल्लो मुख्य बंगार आलरे कंफर्मड मीरंदरनेंटे यू आर् द्यूचर अटर आलरे रात्रि चपेन कदा ने असल पेद पट्टुकना अलग चूसा एन क्या भविष्य मुख्यमंत्री बहुत इप्ड वालू व्यापार उद्योग अम्म वैसा लेते पेसा मिम्मेल अदा दीन के असल वाल उद्देश्य बहुत अंतरा वाल वाल जीवन मा इंटी अभी चुनाचे नैन राकूद तपूस अद अला दाखिल अद ब्रउन कल दाखिल पिल पुटे ईद वाटेगा अभी लच्चे तपो राकूड चपेना मे अम्मे मेमचिंद लगे तपूप नमें अभी बैठे सारे अला बेचे बिस्कट पड़ता की ट्रैनी अर्थंस बैठ अच्छे बेटर इला बेल की तिगे नाचा रेल आगे आर नागे सार अंत न अडमिशन इन कौली अंत प्रेम दिखा मे लक्षा पेटा जस्ट बिस्कटे बिस्कटे कुक अंत कृतज्ञ चूपस्ते मैं मन के अम्मा जन्मनारा डाड़ी इला मेरक तिगत तिगले साइति मेलकल तिगता लेदा इन मेलकल तिग्नपूर मंड अला ओ चूप चूसर अम्म सपोर्ट चाहते अम्म एपड़ा ना पीकी दाव आने मामूल कूतरता ना कुटेल प्रपंच एपड़नागर एंटार महालक्ष्मी सो इध मन सनातन हिंदू सांप्रदाय गोपन अंकने इंगी आईना पर्वे अड़ता पंडित अंत अर्थ मन हनुमान चाली चाहूदा अंक ना मौन ब्रेक स्कॉलर इंगीशन प्रति सारे त्यागराज स्वामी श्रीकांत स्वांत सिद्धांत चिंत बुद्धिमंत वाड़ू श्रीकांत स्मरता श्रीकांत लक्ष्मीदेव भर्त पंडित स्पे इंग्ली पंडित डिफिनेशन चाहिए तरह श्लोक चाणक्यू 
धारा अंत संस्कृत भार्य अर्थ तेरह को धारा अंत भार्य सो इतर भार्यर तुला चूसेवा इतर धना मिला चूसेवा अंदर तन तो सामन चूसेवा वेमंटर पंडित पंड अंत ज्ञा तो पड़ने वाड़ी अर्थ अला चिराक पड़ा दी पड़ा रेगा उसे चिराक पड़ता रेगा वाड़ी देब ते नाके तुग भावस्ते पंडित अंत पीएल कदा टीतीसेगा इतर दुख तन दे अच्छा जगति पै इत चुड़नेरीगेवाड़ेजुड़ेमी लक्षण मन को एट देम टाइम बाजुपे एट देम टाइम वी शुड सी दिच्युशन अद पावंधर कलस्टे नारद बुद्धुंदा का पद्धति उड़ो इला अंदर हिंसा चेयकूद चाल कल मल्ल वस्ते अदाज अलामदर की बोटागाड़ वीरगर तिपे अंदर अला गोड़ कुटे इसीरे दूर दूर हाँ जर हाँ जर बी क्लेवर अर्थम चूपाले उ मन पुण्य अयो पापने प्रपंचा पैशी एक् रिया अक्ट रिया 
ఎంత రియాక్ట్ అవ్వాలో అంత రియాక్ట్ అవ్వండి ఎంత రెస్పాండ్ అవ్వాలో అంత రెస్పాండ్ అవ్వండి నష్టపోయిన తర్వాత అమ్మ నాన్న ఏం పేకలేరు మీరు ఒక ఫెన్సింగ్ వేసుకోవాలి నేను పొద్దున్న లేచి మీతో మాట్లాడానా మాట్లాడేలా మాట్లాడలేదు నా భజన్ నేను చేసుకున్నా నా కీర్తన నేను చేసుకున్నా అక్కడ నుంచి ఆదిత్యం చదువుకున్నా అక్కడ అక్కడ నుంచి బౌద్ధిక చదువుకున్నా ఫెన్సింగ్ ఉండాలి అర్థమవుతుందా సో ఈ పాముకి నారదుడు వారు చెప్పిన మాట ఏంటి నువ్వు ఎవరికి హింస చేయొద్దు కానీ స్ట్రాంగ్నెస్ లేకుండా ఉండద్దు మన దేశ ఫస్ట్ ప్రధాని ఎవరు నెహ్రూ 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 ఓకే నెహ్రూ గారు స్వాతంత్రం వచ్చాక మీటింగ్ పెట్టారు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు మనం సైనికుల్ని పెంచుకోవాలి అన్నారు డాక్టర్ అంటే ఎంత అమాయకంగా అంటే మనం మన మెంటాలిటీ మనం అందరం అలాగే ఆలోచిస్తుంటాం కానీ చాలా దెబ్బ అయిపోయాం దెబ్బలు తగిలే కూడా మారకపోతే ఎవడు బాగు చేయలేదు ఎందుకు మనకు సైనికులు అన్నారు అదేంటండి మన దేశం రక్షించబడాలి కదా అన్నారు బావిన అంటే ఆయన అన్నారు మనం ఏ దేశం మీదకి దాడికి వెళ్ళం కదా మనకి సైనికులు ఎందుకు అన్నారు అప్పుడు పెద్ద ఆయన జనరల్ ఖరియప్ప అనుకుంటా ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు ఆ సమాధానం మీరు ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగితే సంతోషపడతాం మనం ఎవరి మీద దాడి చేయం కదా అమ్మ పెద్దలు చెప్పద్దు పిల్లలే చెప్పాలి మనం ఎవరి మీద దాడి చేయం కదా మనకి ఎందుకు సైన్యం అన్నారు నెహ్రూ గారు ఎవరు మనం ఎవరి మీద దాడి చెయ్యంగా మంచిదానం అయితే సరిపోద్దా ఆయన మంచివాడు అయితే సరిపోద్దా అటువైపు ఇప్పుడు కుక్కని ప్రేమగా నిమరడం వేరు కుక్కను ఒండుకు తినడానికి నిమరడం వేరు తేడా ఉంది నిన్న చాలా హర్ట్ అయ్యాను రాత్రి ఉద్దేలంటే ఎంత బాగుంటుంది దానికి ఇష్టమా గుడ్ తెల్లది నేను అలా చిన్నప్పుడు పావురం తెచ్చుకుని మా ఇంట్లో గ్రిల్స్ ఉంటే ఆ రూమ్లో పెట్టాను దొంగమండి పిలిముండి వచ్చి తిని అందులో దూరేసి తినేసి చాలా హట్ అయిపోయి చిన్నప్పుడు రంగు రంగుల కోడి పిల్ల అందరూ పై అయి పెంచుకునేవాళ్ళు దొంగమండి మళ్ళీ పిల్లి తినేసి మళ్ళీ పిల్లి తినేసి మనం అలా ప్రేమించే కుందేల్ని నిన్న దరిద్రులు అదేదో వీడియో ఇలా పట్టుకుని వచ్చారు చెప్పేసి తినేసి మొసల్ని తినే దరిద్రులు పాముల్ని కప్పల్ని గబ్బిలాలు తినే గబ్బినాయాల్లో దీన్ని తినరా ముసల్లా ముసలి అది ఎప్పుడైనా నా లైఫ్లో అనుకుని ఉంటుందా పెద్ద ముసలి నేను గజేంద్రుడిని షేప్ చేశాను అలాంటి దాన్ని నేను అనుకునే ముసల్ని దాన్ని లైవ్లో తెచ్చి వేడి వేడి నీళ్ళలో ఇచ్చేది అలా పెద్ద పెద్ద పీతల్ని కప్పల్ని లైవ్లో లైవ్లో వేడి నీళ్ళలో అంటే దయ లేదు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏ మతం ఉంటే బాగుంటుంది చాలా మతాలు ఉన్నాయి కదా ఏ మతం ఉంటే ప్రపంచం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది యు ఆర్ బోత్ సేమ్ యు ఆర్ కరెక్ట్ అది హిందూ మతం అన్నా అది మానవత్వం అన్నా రెండు ఒకటే ఎందుకంటే మనం ఒక్కళ్ళమే చెప్తాం సర్వే జన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యజ్ఞిగాడికి ఏ దేవుడు ఇష్టం కృష్ణుడి ఇష్టం సార్ మీకెవరు ఇష్టం దేవుడు అమ్మ మీకెవరు ఇష్టం మీకు దేవుడు దేవుడు ఏమి ఇష్టం అడ్డం తప్పు ఎలా రానా అడ్డం తప్పు ఈవిడ చెప్పిన దాన్ని సంస్కృతంలో చెప్తారు మంత్ర పుష్పంలో ఏంటంటే యథాకాశతత్వితోయం యథాగతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం ఏషవం ప్రతిగచ్చది ఇది మన భావం 
ఇది మనకి వేదము శాస్త్రము ఉపనిషత్తులు మనకి నేర్పించింది అన్ని నామాలు భగవంతుడివే కాబట్టి ఆయనకి వేల నామాలు ఉన్నాయి విష్ణు సహస్రనామం లలిత సహస్రనామం శివ సహస్రనామం చిన్నప్పుడు పాడుకునేవాళ్ళం శ్రీరామనామాలు శతకోటి ఒక్కొక్క పేరు బహుతీపి ఒక్కొక్క నాము ఎన్ని పేర్లు అంట శతకోటి అంట వంద కోట్లు ఇది పోని ఆ పాటలో ఊరికే రాశారు అనుకోకండి వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్పారు అసలు రామాయణం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు కదా ఇది చాలా షార్ట్ అంటారు మరి అసలు శతకోటి ప్రవిస్తరం అంట రామాయణం ఎన్ని శ్లోకాలు అంట వంద కోట్ల కంటే ఇంకా ఎక్కువ అంట మన బౌద్ధిక సరిపోదని దాన్ని ఇరవై నాలుగు వేలు చేశారు ఇలా భగవంతుని మనం విస్తారంగా చూస్తాం విశాలంగా చూస్తాం అదే ఎడారి మతాల్లో అది సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మే కృష్ణుణ్ణి నేను నమ్మాపోయినా నీకే అబ్జెక్షన్ లేదుగా ఈయన నమ్మే నువ్వు గుచ్చుకో వెళ్ళాడు అమ్మ మేమందో విన్నారా గోచారి విమల గారు గట్టిగా చెప్పండి ఏమన్నారు విన్నారా విన్నారా ఏముందా ఆవిడ విన్నారా ఎవరిష్టం వాళ్ళది ఈ మాట ఒక క్రైస్తవుడితో ఓ ముస్లింతో మనం చెప్పించగలవా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆవుకి పెద్ద తాడు కట్టి ఆ తాడు చెట్టు కడతారు అవి ఆ పరిధిలో చాలా దూరం వెళ్ళి తింటుంది కానీ లింక్ ఎక్కడ ఉంది చెట్టు అలా మనం కూడా అమ్మకి నాన్నకి లింక్ అయి ఉండాలి అదేందా ఇప్పుడు అసలు పాయింట్ లోకి వచ్చేస్తున్నారు మీకు అది చెప్పడానికి ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి తప్పలే బాల్యం అలాగే ఉంది అమ్మకి నాన్నకి చెప్పకుండా మీరు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా తర్వాత అంటే మీరు పెరుగుతున్నారు కదా ఈ దిక్కుమాలని మరుగుద్ది ఏం కాదు ఇప్పుడు సినిమాల్లో చేయట్లేదా అని చెప్పుద్ది ఇది ఇది నేను చాలా అది ఏదో నాన్న సుబ్బు సుజాత అని ఏదో వెబ్ సిరీస్ అందులో ఆ పిల్లోడు ఆ పిల్ల చాలా సాంప్రదాయంగా ఉంది ఆ పిల్ల చాలా ఏదో మన మన ఇంట్లో పిల్ల పక్కింటి పిల్ల అనుకున్నా తర్వాత చాలా పొదుపుగా బట్టలు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టి ఓ దరిద్రం అనుకుని వదిలే పొదుపుగా బట్టలు వేసుకోవడం అనేది తెలుసు కదా చాలా తక్కువ అన్నమాట అంటే అదుపు లేని మనస్సు ఉన్న వాళ్ళు పొదుపైన బట్టలు వేసుకుంటుంటారు ఆ జీవితంలో ఎప్పుడో కుదుపులు వచ్చేస్తుంటాయి నిన్న ఏదో వీడియోలో కొన్ని చెప్పలేము కూడా అసలు ఆడపిల్లలు ఇలా బాటిల్ పెట్టుకుంటే మగభేదవులు నీళ్లు తాగుతున్నారు నేను కామెంట్ ఏం పెట్టానంటే స్టేటస్ పెట్టి ఈ ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు నేను సరిగా పెంచలేదు అని పెట్టాను అంటే కొన్ని పేర్లు చెప్పుకోవడం కూడా దరిద్రం ఒక్కతే కూతురు చాలా బాగా పెంచారు వాళ్ళ నాన్న ఎయిత్ క్లాస్కే పిచ్చి వేషాలు మొదలుపెట్టింది ఎవరినో పెళ్లి చేసేసుకుంది వాళ్ళ నాన్న చాలా హర్ట్ అయిపోయాడు వాడిని వేయించేశాడు దాని కడుపులో పిల్లోడు పిల్లో పడింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి పొదుపుగా బట్టలు వేసుకుని వీడియోలు అవి తీస్తాం ఒకటి లేడు ఆ నాన్న సూసైడ్ చేసి చచ్చిపోయాడు తక్కువ బట్టలు వేసుకుని బతుకుతుంది అని పుట్టకి దేనికి నాన్న చంపడాలి అమ్మ అనాదా ఆ జీవితానికి ఏమైనా అర్థం పరమార్థం ఉందా నేనేం మాట్లాడను రాత్రి అచీవ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అచీవ్మెంట్ ఇదా భర్త చచ్చిపోయి పిల్లోడు ఒకడు ఉంటే చాలా పొదుపైన బట్టలు వేసుకుని వీడియోలు అవి చాలా ఆక్కోడుగా నాన్న చచ్చిపోతే బెంగ లేకుండా అవును మా నాన్న అమ్మ వాళ్ళ కోరిక కలిగింది కన్నారు ఇదా ఇలా దిగజారిపోతారా ఇందుక మీ నాన్న నీకు ఏది పడితే అది కొనిచ్చింది ఒక పాట ఉంది దాన్ని చిరంజీవి ముందు పాడారు ఒక ఆయన పెద్ద సభలో చెట్టుకేమో విత్తుకురుణమున్నది 
తెలియలేదు నాకేమో నాకేమో నాన్న విలువ ఇంకా తెలియలేదు అందుకని మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఏ పిచ్చి నిర్ణయాలు ఎప్పుడూ తీసుకోకండి మా అమ్మని అడిగి చెప్తాను మా నాన్నని అడిగి చెప్తాను అలా అనగానే ఆ ఆపోజిట్ ఫెలో హే ఇంకా ఓల్డ్ ఎక్కడ చిపాచ్చిగా పచ్చరిలాగా ఇలాంటి డైలాగులు అన్నీ వస్తాయి ఆ తర్వాత మనం నమ్మి వెళ్ళిపోతాం ఆ తర్వాత సూట్ కేసులో మన తల ఉండదు ఓన్లీ బాడీ వస్తుంది అనమాట అలా చాలా బాడీ సూట్ కేసులో వచ్చింది ఒక అమ్మాయి పేరు శ్రద్ద పక్కన సున్నా పెడితే ఏమవుతుంది గట్టిగా శ్రద్ధం నీ పిండాకుడే నీ శ్రద్ధమే అని తిడతారు పెద్దోళ్ళు పిండాకుడు అంటే ఎప్పుడు పెడతారు అదనమాట సో ఆ అమ్మాయిని చంపేసి దాని మాంసంతోనే దానికి పిండం పెట్టాడు ఇందుకే అమ్మాయి దేవురు బాంబే వీడి దేవురు ఢిల్లీ ఏం చదివింది ఇది సైకాలజీ చదివింది కానీ ఆడెవడు ఏమిటి ఏమి ఇంగితం లేకుండా ఇది పెద్ద తోపులాగా యాప్లో కనబడితే ఆడితో చాటింగ్ చేసింది చాటింగ్ తర్వాత మీటింగ్ మీటింగ్ తర్వాత డేటింగ్ తర్వాత కటింగ్ జోక్ కాదు నేను ఏదో పొయ్ పొయిటిక్గా చెప్తున్నాను జోక్ అనుకుంటున్నారా ముప్పై ఐదు మొక్కలు చేసేసి ఆ అమ్మాయిని ఫ్రిడ్జ్లో దాచిపెట్టి రోజుకో మొక్క ఇసిరేసి ఎముకల్ని గ్రైండర్ తెచ్చి చూర్ణం చేసి ఇలా ఇలా ఢిల్లీ వీధుల్లో ఇసేసాడు అందుకురా మిమ్మల్ని పెంచేది అన్నారు ముద్దుగా డ్రెస్సులు కొనిచ్చి మీరు కావాల్సిన స్కూటీలు కొనిచ్చి అక్కడెక్కడో చదివించి ఇందుక పువ్వు పెట్టి ఆడుతూ ఎడుతూ పడుకోవడానిక రాముణ్ణి విశ్వామిత్రుడు ఆ బాబా అది ఎత్తు ఆ విల్లు అన్నారు ఏంట విల్లు పేరు శివధనస్ యూ దిగ్ హ్యాండ్ పేమ ఎత్తి ఎత్తితే ఏమైంది అది ఇరిగిపోయి ఆ తర్వాత ఎందుకండి అది పోటీ పెట్టారు దేనికి పెట్టారు అది ఎత్తమని ఎప్పుడు చెప్పింది అంతేనా అండి ఆ తర్వాత ఆ బాబు ఇక పెళ్లి చేసుకో అన్నారు ఆ రాముడు అలాగే సార్ అన్నారా ఏమన్నాడు ఏమండి ఆల్రెడీ వాళ్ళ నాన్న సీత చెప్పకుండా చేశాడు అవన్నీ ఆల్రెడీ ఆవిడ కూడా ఇష్టపడే కదా మెల్లో వాళ్ళ ఎవరిని అడగాలన్నారు రాముడు వినపడుతుందా దశరథుణ్ణి అడగండి మా నాన్నగారిని ఎవరి పిల్లల్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మా వంశంలో లేదండి పెద్దోళ్ళు వచ్చి చూస్తారండి ఇంటికి ఎవరు కోడలుగా రావాలో అదైందా నీ కోళ్ళు కొవ్వు బట్టి దాడి ఈయనే మీ అల్లుడు ఆ తర్వాత లెచ్చకి ఇల్లుడు మన కాకినాడ పక్కన రాజమండ్రిగా రాజమండ్రి పక్కన కాకినాడేగా బొమ్మన బ్రదర్స్ పేరు విన్నారా తెలియదు ఎందుకు తెలియదు లేదు కాబట్టి ఏ ఎందుకు లేదు కాదు ఆ షాపు వ్యాపారం అన్ని నాశనం అయిపోయినాయి కాబట్టి ఎందుకు నాశనం అయిపోయినాయి ఆ అమ్మాయి ఒక్కతే అమ్మాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర ఒక డ్రైవర్గా చేరాడు మరక చేరి చక్కగా నెమ్మదిగా దాన్ని రైల్లో పెట్టేశాడు వందల ఆస్తి వందల కోట్ల ఆస్తి ఓ లారీలు అవి ఉండేయంట వాడు చక్కగా దాన్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసేసాడు దాన్ని బొట్టు తీసేసాడు దానికి ఒక నల్ల ముసుక్ కప్పేశాడు ఆస్తి అంతా మింగేశాడు అయిపోయింది సినిమా ఏది నువ్వు సరిగా లేకపోవడం వల్ల నువ్వు పోలంబో కావడం వల్ల నీకు అమ్మ నాన్న మీద రెస్పెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల అదవుతుందా మా నాన్నతో మాట్లాడాలి సరే ఇక్కడ దాకా ఎందుకు పార్వతీదేవి పార్వతీదేవి ఎవరి కోసం తపస్సు చేసింది శివుడు ఏ రూపంలో వచ్చాడు తెలుసా వృద్ధుడిలా వచ్చాడు వచ్చి ఏం మాట్లాడాడు తెలుసా ఏంటి ఎవరి కోసం తపస్సు చేస్తున్నావు అన్నాడు పార్వతీదేవి అంటే ఆవిడే ఉంది శివుడి కోసం అంటే బుర్ర ఉందా నీకు 
ఎక్కడ తిరుగుతాడు అంత స్పెషల్లో తిరుగుతాడు ఏమన్నా మంచి ఏమన్నా చంద్రబాబు లేదా సీఎం వాళ్ళు డ్రెస్ కడతాడు ఏమన్నా ఏ పుడి చర్మం ఏదో ఏడు చర్మం కడతాడు మెల్ల పురిలే తిరుగుతాడు అలాంటి వాడు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఎవరే శివుడు ఎవరి గురించి చెప్తాడు ఎవరితో అంటే ఆవిడ ఇదిగో మీరు కామెంట్లు అవి చేయకండి నేను కొలిచే శివుడు ఎద్దు మీద తిరుగుతాడని మీరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు కానీ ఏనుగు మీద తిరిగేవాడు వచ్చి ఆయన్ని మొక్కుతున్నాడు కదా అంది ఏనుగు మీద ఎవరు తిరుగుతారు అది పొజిషన్ అయింది లోకం రక్షించడానికి విషం తాగిన వాడు కదా అని అనగానే ఆయన నవ్వేశాడు ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంటే చేయి పట్టుకున్నాడు మళ్ళీ శివుడు రూపంలో ఆవిడ అయితే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నాడు ఇప్పుడు దేనికోసం తపస్సు చేసిందండి ఈవిడ శివుడు కోసం ఇప్పుడు ఈయన ఏమన్నాడు శివుడు ఇప్పుడు అంటే మేము చేసుకోవాలిగా ఏమంది ఈవిడ మళ్ళీ మళ్ళీ కొట్టండి దేవి పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ గట్టిగా శంభో శంకర్ చెప్పండి శంభో శివ శంభో సినిమా చూసారా చూడండి అందులో బాగా కొవ్వు పట్టి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఉంటే పెత్తనా సన్సు ఆ రవితేజ ఆడు అల్ల నరేషు ఆ శివబాలాజీ గాడు వాళ్ళ కోసం అని నానా సంఖ్యలు నాకేసి వాడు పాప ఒకడు కళ్ళు పోగొట్టుకుని వాడు కాళ్ళు పోగొట్టుకుని వాళ్ళని కలుపుతారు కలిపితే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి రూమ్లో కార్యక్రమం అయిపోయాక నువ్వు నాకు నచ్చలేదు నువ్వు నాకు నచ్చలేదు అని వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు అల్లరి నేర్చుకోడు వేసేద్దామరా అంటాడు సరే సినిమాలు కాబట్టి వేయలేదు అనుకో నిజంగా అయితే వేసేయాలి అమ్మ గుర్తురాదా నీకు నీకు రెండు నెలల క్రితం ఆడెవడో పరిచయం అవుతాడా మూడు నెలల క్రితం ఆడెవడో పరిచయం అవుతాడా మూడు వన్ ఇయర్ పరిచయం అవుతాడా నీకు మీ గుట్టిగడికి నమ్మ ఎందుకు గుర్తురాదే నీకు అమ్మ మొద్దులే నాన్న మొద్దులే నీకు ఏదంటే అది కొనిచ్చిన నాన్న గుర్తురాడా మమ్మల్ని రాసుకెళ్ళి సనొచ్చా అనకూడదా పచ్చి తెలుగులో ఏమంటారు నాన్న వెళ్ళని లేచిపోయిన వాళ్ళు అంటారు కదా ఓ కట్టు బుట్టు లేదా ఓ పద్ధతి లేదా ఇందులో అమ్మ నాన్న తప్పు కూడా ఉంది తెలుసా ఏం చెప్తారు అన్ని మతాలు సమానే అని చెప్తారు వీళ్ళు కూడా మెరిసిన తిరుగుతుంటారు అడ్డగాడి తిల్లాగి ఇప్పుడు అందరికంటే చిన్నది ఎవరు ఇదేనా ఇవి ఏం చెబుతున్నా ఇది సాయి ఎవరు మాట్లాడకండి అది చెప్పుద్ది ఏమి చెప్పవే ఐదు మతాలు సారీ ఐదు వేళ్ళు సమానమా సరిగా చూడు ఐదు వేళ్ళు నాన్న బంగారు ఐదు వేళ్ళు సమానమా కాదు కదా నాన్న కాదు నేమ్ రవన్ మన అమ్మ షాప్ లో బొమ్మ సమానమా గుళ్ళో నంది ఊళ్ళో పంది సమానమా నాన్న ప్లీజ్ పిల్లలు అర్థమైందా ఐదు వేలు సమానం కాదు మన అమ్మ బొమ్మ సమానం కాదు గుళ్ళో నంది ఊళ్ళో పంది సమానం కాదు ఇప్పుడు చెప్పండి అన్ని మతాలు సమానమా గట్టిగా గట్టిగా ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళకి డెఫినేషన్ మనకి తెలుసు ఎందుకు కాదో తెలియాలిగా అన్ని మతాలు సమానం ఎందుకు కాదో కెన్ యూ గివ్ వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టర్న్ పర్సువర్ నేమ్ వైష్ణవ్ ఎందుకు సమానం కాదు తెలియాలిగా ప్రతి ధర్మం ప్రతి మతం ఒక్కొక్కటి ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా అలాగా మన ధర్మం అందరూ మంచిగా ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళ దాంట్లో అది ఉండదు అని ఒక ఇంకొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరైనా చెప్తారా వై ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ జోక్ చెప్తారు అర్థమయ్యేలా ఇదంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా బంగారు తల్లి మా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ కమింగ్ టు బికమ్ ఏ సెలబ్రిటీ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో వాళ్ళ అమ్మ ఏదో తీసుకొచ్చింది స్వీటో హాటో దాన్ని పెట్టమ్మ చిన్నది కదా అన్నాను నేను ఇప్పుడు పెట్టింది స్వామి దాన్ని మళ్ళీ పెడతానంటే ఇప్పుడు నేను డైలాగ్ వేసాను ఏమని 
అతింటే నేను తినమంటే అన్నారు వాళ్ళ అమ్మ దానికి ఇచ్చేసి ఆ లోపలికి వెళ్ళి తీవి చూస్తున్నారు అసలు సౌండ్ అవుతుందిగా తాంటడా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడదాం అది తింటే నేను తిన్నట్ట నేను తింటే అది తిన్నట్ట ఏదో ప్రేమ కొద్దీ అంటాం అంతేగా ఇప్పుడు ఈ అన్ని మతాలు సమానం అనే అడ్డగాడిదులు అసలు అన్ని మతాలు సమానం అయితే అన్ని మతాలు పుట్టవుగా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు కంపేర్ చేద్దాం మనం బొట్టు పెట్టుకుంటాం కొన్ని టూ త్రీ గ్రామ్స్ కూడా ఉండదు అది కానీ క్రైస్తవంలో ఎస్ ఇస్లాంలో ఆ బుట్టు వ్యతిరేకం వాళ్ళు వాళ్ళు బుర్క వేసుకుంటారు మనం అప్రిషియేట్ చేస్తాం చూడరా వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా అంటాం అవునా కదా ఎండాకాలంలో కూడా నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఆడవాళ్ళు చూడండి అరటిపండు మాడిపోయినట్టు మాడిపోయినా కూడా వాళ్ళు బుర్క వేసుకుంటారు నేర్చుకుంటారు మీరు బొట్టు పెట్టుకు సావరం అని తెలుసుకుంటాను పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో తిరుగుతుంటాను నాన్న మిమ్మల్ని ఎందుకు తెస్తారు మమ్మల్ని అనండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అంటే మిమ్మల్ని కాదు పద్ధతిగా పెరగని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు బట్టలెస్సు బొట్టులెస్సు బ్యాంగిల్ లెస్సు బ్రెయిన్ లెస్సు స్లీవ్ లెస్సు సిగ్గు లెస్సు ఫైనల్లీ యూజ్ లెస్సు రాత్రి చెప్పాను కదా కట్టు బొట్టు జుట్టు అప్పుడే మనం హిట్ లేకపోతే పట్టు దానిలో ప్లీజ్ అర్థం చూసుకో ఆవు కనపడితే మనం ఏం చేస్తాం దన్నం పెడతాం అన్నం పెడతాం ఓ రోటీ పెడతాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఆవుకు రోటీ పెట్టేవాడు ఆవుని రోటీలో పెట్టుకు తినేవాడు సమానమా ఆవును మాత అనేవాడు ఆవును మై ఖాత అనేవాడు సమానమా మసీదు కనబడినా చర్చ్ కనపడినా ఇలా ఇలా ఏంటో ఒకసారి చూపించను ఒకసారి తీవే దాన్ని తీవే అదే చాలా బలే చెప్తారు ఇలా బలే అంటారు చెప్పు చూపించు మాకు తెలీదుగా మీరు అప్డేటెడ్ మేము పాత వాళ్ళం మా చెప్తే నువ్వు చూపించు సరదా క్లియరా మా అమ్మ కదా నేను నేను నేర్చుకుంటాను పిల్లలు బలే చేస్తారు ఎందో ఎందో చర్చ్ కనపడితే ఇల్లగా మసీద్ కనపడితే ఇంకోలాగా ఎందో మనమే 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 ఒక్క క్రిస్టియన్ చేస్తాడు గుడి కనపడితే ఇలా దాన్ ఓ ముస్లిం చేస్తాడు ఇలా దాన్ నీకు ఎందుకు దూరా దొరదా సిగ్గు లేకున్నాను అంటే నిన్ను ఒక్కదాన్ని అంటలే హోల్సేల్ చెప్తున్నా అంటే గౌరవం అనేది గివ్ రెస్పెక్ట్ నేను మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటి వేణు రాత్రి మిమ్మల్ని అడిగాను కదా బొబ్బిల్లో దేవుని చూశారా బొబ్బిలి స్వామివారి పేరు వేణుగోపాలే మీ నాన్నగారు ఉన్నారా అని మీ ఇంటికి వచ్చి అడిగాను అనుకో ఏం చెప్తావు ఉన్నారండి బయటికి వెళ్ళారండి ఏదో చెప్తారుగా ఇలా కాకుండా మీ నాన్న వచ్చిన ఆమె నెక్స్ట్ మేము దిగా మేము రెడీగా ఉన్నాం చదివేద్దాం చదివేద్దాం చదివి చదివేద్దాం నాన్న మీ నాన్నగారు ఉన్నారా అన్నావు అనుకో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఇలా కాకుండా వసాయ్ నీ బాబు ఉన్నాడా నీ అమ్మ మౌడు ఉన్నాడా వేణుగాడు ఉన్నా ఇలా మాట్లాడితే నీ ముఖంలో రంగులు మారతే మారవా మారాలా వద్దా ఇలా గాడు గీడు అన్నా కూడా మీ నాన్నను పట్టుకుని నమస్తే ఇంటి ఇంటి మీద పెంకులు అంటే నీకు సిగ్గుశాలం లేదంటేగా అవునా కదా మన దేవుళ్ళ సైతాలు అనేవాళ్ళు మనం నరకానికి వెళ్ళిపోతాం అనేవారు అలా పనికి మన పుస్తకాలు మాత్రమే కరెక్ట్ అనేవాళ్ళు మనకు భయ్యాలు ఎలా అవుతారు రా కుయ్య ఆలోచించాలా వద్దా దూరం ఉండాలా వద్దా అందుకని ప్లీజ్ అవేర్ ఆఫ్ లవ్ జిహాద్ ప్లీజ్ అవేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎంత కష్టపడి పెంచుకుంటే మీరు సూట్ కేసుల్లో వస్తారా మీరు ఫ్రిడ్జుల్లో వస్తారా బీ కేర్ అదవుతుందా మీరు భగవన్ నామం చెయ్యండి భగవంతుని నమ్మండి అమ్మ నాన్నని పెద్దోళ్ళని గౌరవించండి వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఉండండి పిచ్చి సొంత వేషాలు ఎవరు వేయట్టు హోల్సేల్ చెప్తాం ఇక్కడ నలుగురు అమ్మాయిలు కాదు అయినా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అవేర్ చేయండి అన్నీ ఒకటే అన్నీ ఒకటే అయితే నడు మసీద్లో బంధం చేద్దాం ఒకటే అన్నావుగా ఈద్ ముబారక్ అని నువ్వు వెళ్తావు మరీ క్రిస్మస్ అని నువ్వు వెళ్తావు ఒకళ్ళు వచ్చి చెప్పారా నీకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు 
సిగ్గులే ఆకున్నాను నువ్వు పోయి హలీం తింటావు సలీం గడి ఇచ్చాడు అయిపోయి సలాం కొట్టుకుంటూ గులాం లాగా మనం తిన్నట్టు వాళ్ళేమో ప్రసాద్ తింటారా వాళ్ళ బుద్ధి ఉండాలా వద్దా మళ్ళీ చెప్పండి ఐదు వేలు సమానమా అమ్మ బొమ్మ సమానమా ఊళ్ళో నంది ఊళ్ళో బంది సమానమా గోదావరి మాతాకి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ హనుమాన్ చారి చదివేసుకుందాం స్వస్తి జై శ్రీరామ్ రండి సరే సెలెక్ట్ చేయండి